después de 72 horas de búsqueda fue hallado el cadáver de Roberto Luis Vélez Ochoa a 800 metros de su residencia en la parcelación Cauca Viejo en el municipio de Jericó. Se encuentra muy cerca a una quebrada y pues no presenta signos de violencia. En seis municipios del norte y nordeste de Antioquia las autoridades capturaron a 19 presuntos integrantes de la banda Los Gaitanistas. Es un trabajo de la mano CTI, Fiscalía, eh, Policía y Ejército. El Ejército coordina rescate de los cuerpos de las cuatro víctimas del avión militar panameño que se estrelló en la costa de Acandí, departamento del Chocó. Aunque aún no llega diciembre, anoche el cielo se cubrió de pólvora. En 10 puntos de Medellín, la iglesia adelantó una jornada de paz con los combos de la ciudad. 320 familias del municipio de San Carlos se vieron beneficiadas con el convenio 1510 entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y la Administración Municipal. Vuelve y juega, las autoridades detectaron una nueva pirámide, esta vez en el municipio de Itagú. Con un ciclopaseo se inició la Semana de la Movilidad en la ciudad. Los ciclistas de Medellín están hartos con los ladrones, los amantes de este deporte protestaron, piden mayor seguridad en las vías de la ciudad. Decidimos hacer esto para manifestarnos a la comunidad y a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y tratemos de solucionar el problema. Y los defensores de los animales también marcharon hoy por las calles de Medellín. 472 puntos de votación fueron habilitados en diferentes comunas de Medellín con el programa Presupuesto Participativo. Inició el proceso de gestión social con la comunidad que hace parte del Plan Parcial de San Lorenzo. Habitantes de los barrios Colón, Las Palmas y San Diego conocen los detalles de la reactivación del proyecto. Se abre una luz de esperanza en Siria. Naciones Unidas confirmó la destrucción del primer lote de armas químicas en esa nación árabe. En deportes, Medellín por fuera de los ocho, Itagüí adentro, Nacional está imparable. Santa Fe de Antioquia vibró con el Rally Cross Country. Emociones en prueba con el desafío de Guerreros. En el municipio de Fredonia le brindaron un homenaje a la obra del escultor Gustavo Vélez Mejía. El artista expondrá esta semana en Pietra Santa, Italia. Y una banda argentina le rinde tributo al legado musical de The Beatles.